se me muera, van a hacer una estatua en cada año de Pacho. Obligado. El héroe. Va a hacer una, una estatua, una estatua, molu, porque ando para allá. Lloras? Yo, yo perdí a amigo y yo digo, ya, antes, pues, pues, que él lo manda y se por allá, mano, bendito. Está cabrón, se lo he dicho que la calle no deja nada, la calle tiene dos caminos. O te vas preso, te vas muerto. Eso te lo dicen desde la escuela y tú dices, no, pero yo voy a hacer la excepción. Aquí no hay excepción, papi. Si no te sale. O sea, como yo digo, mira, este. Molu, tú puedes jugar un juego de. de vamos a ponerle. Vamos a poner cuando yo estaba chamanquito de PlayStation, ¿verdad? Ya yo rescaté el juego. Yo jugué la tabla de la 1 a la 8 y en la 8 rescaté con el dragón. Le pasé por encima del fuego 2, rescaté la reina. Pasé todas las tablas, me viste que las pasé. Ahora, pero si vuelvo otra vez a jugar el juego, en la tabla 1 o en la 2 o en la 3, que ya había pasado, me matan. Pues si te pasaste todas esas etapas, papi, ya, quédate por allá. No brinca otra vez a querer volver a jugar el juego. ¿Entiendes? Porque te van a matar, papi, o te va a ir preso. Y entonces, son cosas de la vida que tú tienes que saber cuándo decir, ya, ya, papi, ya, ya, ya llegué, ya hizo esto, ya logré aquello, papá, Dios me bendijo, me fui. Yo los cuide. Tienes cuatro cadenas ahora. Cuatro amigo. cadenas, era esta, que guille bichote, cabrón, pero bichote de qué carajo, cabrón. Yo lo que estoy haciendo música y la música me da dinero. El que se crió en un caserío, que un caserío, que no me diga a mí que no veía a los títeres y decía. Ya lo ven esa cubana bien cabrón, si yo pudiera tenerla algún día. Y tú sabes lo que es tenerla sin tener que hacer nada de eso. ¿Sabes? Tenerla haciendo lo que te gusta, que es haciendo música, papi. Olvídate de eso, muchachos, yo te lo dije yo. Tú siempre has querido, has tenido la oportunidad de salir de la calle, a, de, de estar, ya no estar más en el barrio, y con todo eso te pasas metido en la calle, te pasas metido en el barrio. Ah, yo sí, Molo, es que cuando uno, cuando uno como, como te digo, como, es como una costumbre ya, que entiende, como que... Un amor por, por donde uno nació, donde uno se crió. Ahora mismo yo desde que hice el tema con Barbón y Yankee, compré una casa que la hacía Papito Dios, la puse rápido a nombre de mi esposa. Una casa sarda, que tú sabes que hay que trabajar 30 años pagando una casa. Tiene una casa sarda, con piscina, de todo. Y me gusta estar en el barrio. No sé, amo el barrio, me gusta. Y ahí voy a estar siempre, toda mi vida. Puedo estar más pegado que Yankee y siempre voy a estar ahí. Ahora, como estoy ahora mismo, casi no me ven. Me ven una hora a la semana, una hora al mes, pero siempre me doy mi visita de mala papi, que hay cómo estamos, vamos a vernos algo, vamos a hablar, vamos. me gusta, me gusta compartir con los míos, me gusta ver cómo están, me gustan cómo han progresado, si no han progresado, decirle papi, ¿qué metas tienes en tu vida? ¿No tienes meta? Pues entonces, ¿para qué tú estás viviendo si no tienes meta? Ponte algo de meta, ponte algo en tu meta, en tu mente, porque así es que uno vive, pero poniendo esa meta, ¿me entiendes, molo? Si tú no tienes ninguna meta en la vida, papi, o que, sea, me, que me miren, no le das consejo. que me miren a mí, yo le doy el mejor consejo que yo le doy, mírenme, se puede, papi, todo se puede, que tienes que proponértelo. Ya, ese es el mejor consejo que yo le doy. Y ellos cuando me ven, papi, yo soy en verdad, en verdad. Como yo dije en una canción, yo soy el Ismael Rivera de, 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 de la calma. Maelo era, ¿verdad? Maelo. Pues yo soy ese en, en Juanamati y en Cataño, porque en verdad, en verdad, todo el mundo vio mi crecimiento y todo el mundo vio mi, mi desarrollo. Y dejar de decirle a los panas, papi, ya no tengo nada que hablar contigo porque no, sabes, tú me vas a hablar de una cosa y yo te voy a hablar de otra, como que no combina. Si no estás hablando del mismo canal que yo, si no estás pensando lo mismo que yo, pues no podemos hablar porque no tenemos de qué hablar. Porque hay gente que te quiere, hay gente que no, hay gente que dice, te mamá, bicho, con el piquete caro que tiene. Hola, otra vez alguien me dijo, tú me caías bien mal. Y yo, ¿por qué yo te caía mal, papi? Yo, porque tú con un piquete así con la vestimenta, que esto... Pero es que se supone que me viste sucio. O con la ropa vieja, para caerte bien. Papi, habla conmigo, conóceme. Si después que tú hables conmigo y me conoces, no te caigo bien. Pero lamentablemente yo no me voy a pintar de otra persona, ese soy yo. Petolican rapper Pacho E. Antifaker died on Thursday after being fatally shot in Petolico. He was 42 years old. The artist born Neftali Alvarez was found dead inside a black 2008 Infinity car near the Plaza Tropico shopping center in Bayamon, according to Telemundo Peto Rico. The law enforcement responded to the location after receiving calls of shots being fired. The rapper's death was later confirmed on his official Instagram account with a post featuring a powerful drawing created by Alte Calde. It shows the musician in the passenger seat of a car and God taking the wheel. A great one has left us, but the most important thing is that he will be eternal in our memories and hearts because of those huge marks that he left. Nobody will erase them. Impossible to forget someone so special and someone as friendly as Pacho was. Your legacy is still here. And your family and work team will not let your music die because we all know that you made music from the heart of your fans because that was what you loved to do, music. With a career that spanned nearly 20 years, Paco E. Antifreaker was known for hits such as Como Soy with Daddy Yankee and Bad Bunny. 
Many of his reggaeton colleagues, including Bad Yankee and Hector E. Father, reacted to the news of his death on social media. I'm not the one to judge anyone's personal life, but I can judge the way people treat me. Based on the judgment, I can choose my friends. I'm aware that you have always treated me with respect, appreciations, honesty, sincerity, and royalty that the Yankee wrote in an Instagram post. For me, those qualities are worth a lot because they are not easily found in these times. And I assure you, brother, that you were a real person with me from our beginnings at an early age. Dreaming of this career, I'm glad to know that I was able to contribute to you in life. Only God knows how much your departure hurts me, Hector E. Father shared also on Instagram. You always called me to ask for prayer and to take my service to the Caserius Balios. You always let me know the desire you had to get closer to God and all your struggles. I only ask God that in that last second of life, you have remembered what I always told you. Cry out to God and ask him for forgiveness. May his soul rest in peace and thank you so much for watching.